Conte de Noël par Charles Dickens Deuxième couplet, le premier des trois esprits Quand Scrooge s'éveilla, il faisait si noir que, regardant de son lit, il pouvait à peine distinguer la fenêtre transparente des murs opaques de sa chambre. Et il s'efforçait de percer l'obscurité avec ses yeux de furet lorsque l'horloge d'une église voisine sonna les quatre quarts. Scrooge écouta pour savoir l'heure. À son grand étonnement, la lourde cloche alla de six à sept, puis de sept à huit, et ainsi régulièrement jusqu'à douze. Alors elle s'arrêta, minuit. Il était deux heures passées quand il s'était couché. L'horloge allait donc mal. Un glaçon devait s'être introduit dans les rouages. Minuit. Scrooge toucha le ressort de sa montre à répétition pour corriger l'erreur de cette horloge qui allait tout de travers. Le petit pouls rapide de la montre battit douze fois et s'arrêta. « Comment ?» Il n'est pas possible, dit Scrooge, que j'ai dormi tout un jour et une partie d'une seconde nuit. Il n'est pas possible qu'il soit arrivé quelque chose au soleil et qu'il soit minuit à midi. Cette idée étant de nature à l'inquiéter, il sauta à bas de son lit et marcha à tâtons vers la fenêtre. Il fut obligé d'essuyer les vitres gelées avec la manche de sa robe de chambre avant de pouvoir bien voir, et encore, il ne put pas voir grand-chose. Tout ce qu'il put distinguer, c'est que le brouillard était toujours très épais, qu'il faisait extrêmement froid, qu'on n'entendait pas dehors les gens aller et venir et faire de grands bruits, comme cela aurait indubitablement eu lieu si le jour avait chassé la nuit et pris possession du monde. Ce lui fut un grand soulagement, car sans cela, que seraient devenues ces lettres de change À trois jours de vue, payées à Monsieur Ebenezer Scrooge ou à son ordre, et ainsi de suite, de pures hypothèques sur les brouillards de l'Hudson. Scrooge reprit le chemin de son lit et se mit à penser, à repenser, à penser encore à tout cela, toujours et toujours et toujours, sans n'y rien comprendre. Plus il pensait, plus il était embarrassé, et plus il s'efforçait de ne pas penser, plus il pensait. Le spectre de Marley le troublait excessivement. Chaque fois qu'après un mûr examen, il décidait au-dedans de lui-même que tout cela était un songe, son esprit comme un ressort qui cesse d'être comprimé, retourner en hâte à sa première position et lui présenter le même problème à résoudre. Était-ce ou n'était-ce pas un songe Scrooge demeura dans cet état jusqu'à ce que le carillon eût sonné trois quarts d'heure de plus. Alors il se souvint tout à coup que le spectre l'avait prévenu d'une visite quand le timbre sonnerait une heure. Il résolut de se tenir éveillé jusqu'à ce que l'heure fût passée. Et, considérant qu'il ne lui était pas plus possible de s'endormir que d'avaler la lune, c'était peut-être la solution la plus sage qui fut en son pouvoir. Ce quart d'heure lui parut si long qu'il crut plus d'une fois s'être assoupi sans s'en apercevoir et n'avoir pas entendu sonner l'heure. L'horloge, à la fin, frappa son oreille attentive. « Ding dong, un quart, » dit Scrooge content. « Ding dong, la demi, » dit Scrooge. « Ding dong, les trois quarts, » dit Scrooge. « Ding dong, l'heure, l'heure. » s'écria Scrooge en triomphant. « Et rien d'autre. » Il parlait avant que le timbre de l'horloge eût retenti, mais au moment où celui-ci eut fait entendre un coup profond, lugubre, sourd, mélancolique, une vive lueur brilla aussitôt dans la chambre, et les rideaux de son lit furent tirés. « Les rideaux de son lit furent tirés, vous dis-je, de côté par une main invisible, non pas les rideaux qui tombaient à ses pieds ou derrière sa tête, mais ceux vers lesquels son visage était tourné. » Les rideaux de son lit furent tirés, et Scrooge, se dressant dans l'attitude d'une personne à demi couchée, se trouva face à face avec le visiteur surnaturel qui les tirait aussi près de lui, que je le suis maintenant de vous, et notez que je me tiens debout, en esprit, à votre coude. C'était une étrange figure, celle d'un enfant, et néanmoins pas aussi semblable à un enfant qu'à un vieillard vu au travers de quelques milieux surnaturels qui lui donnait l'air de s'être éloigné à distance et d'avoir diminué jusqu'aux proportions d'un enfant. Ses cheveux qui flottaient autour de son cou et tombaient dans son dos étaient blancs comme si c'eût été l'effet de l'âge, et cependant son visage n'avait pas une ride. Sa peau brillait de l'incarnat le plus délicat. Les bras étaient très longs et musculeux, les mains de même comme s'il eût possédé une force peu commune. Ses jambes et ses pieds très délicatement formés étaient nus comme les membres supérieurs. Il portait une tunique du blanc le plus pur, et autour de sa taille était serrée une ceinture lumineuse qui brillait d'un vif éclat. Il tenait à la main une branche verte de houx fraîchement coupée, et par un singulier contraste avec cet emblème de l'hiver, il avait ses vêtements garnis des fleurs de l'été. Mais la chose la plus étrange qui fut en lui, c'est que du sommet de sa tête jaillissait un brillant gel de lumière. 
à l'aide duquel toutes ces choses étaient visibles, et d'où venait sans doute que tous les moments de tristesse, il se servait en guise de chapeau d'un grand été noir qu'il tenait présentement sous son bras. Ce n'était point là, cependant, en regardant de plus près son attribut le plus étrange aux yeux de Scrooge, car, comme sa ceinture brillait et reluisait tantôt sur un point, tantôt sur un autre, ce qui était clair, un moment devenait obscur l'instant d'après. L'ensemble de sa personne subissait aussi ses fluctuations et se montrait en conséquence sous des aspects divers. Tantôt c'était un être avec un seul bras, une seule jambe ou bien vingt jambes, tantôt deux jambes sans tête, tantôt une tête sans corps, les membres qui disparaissaient à la vue ne laissaient pas apercevoir un seul contour dans l'obscurité épaisse au milieu de laquelle il s'évanouissait. Puis, par un prodige singulier, il redevenait lui-même, aussi distinct et aussi visible que jamais. « Monsieur, demanda Scrooge, êtes-vous l'esprit dont la venue m'a été prédite ?»« Je le suis. » La voix était douce et agréable, singulièrement basse, comme si, au lieu d'être près de lui, il se fût trouvé dans l'éloignement. « Qui êtes-vous donc ?» demanda Scrooge. « Je suis l'esprit de Noël passé. »« Passé depuis longtemps ?» demanda Scrooge, remarquant la statue du nain. « Non, votre dernier Noël. » Peut-être Scrooge n'aurait pu dire pourquoi si on le lui avait demandé, mais il éprouvait un désir tout particulier de voir l'esprit coiffé de son chapeau et le pria de se couvrir. « Et quoi ?» s'écria le spectre. « Voudriez-vous sitôt éteindre avec des mains mondaines la lumière que je donne ?» N'est-ce pas assez que vous soyez un de ceux dont les passions égoïstes m'ont fait ce chapeau et me forcent à le porter à travers les siècles enfoncés sur mon front ?» Scrooge nia respectueusement qu'il eût l'intention de l'offenser et protesta qu'à aucune époque de sa vie il n'avait volontairement coiffé l'esprit. Puis il osa lui demander quelle besogne l'amener. « Votre bonheur, » dit le fantôme. Scrooge se déclara fort reconnaissant. Mais il ne put s'empêcher de penser qu'une nuit de repos non interrompue aurait contribué davantage à atteindre ce but. Il fallait que l'esprit lui ait entendu penser, car il dit immédiatement « Votre conversion alors, prenez garde !» Tout en parlant, il étendit sa forte main et le saisit doucement par le bras. « Levez-vous et marchez avec moi !» C'eût été en vain que Scrooge aurait allégué que le temps et l'heure n'étaient pas propices pour une promenade à pied, que son lit était chaud et le thermomètre bien au-dessous de la glace, qu'il était légèrement vêtu, n'ayant que ses pantoufles, sa robe de chambre et son bonnet de nuit, et qu'en même temps, il avait aménagé son rhume. Pas moyen de résister à cette étreinte, quoique aussi douce que celle d'une main de femme. Il se leva, mais s'apercevant que l'esprit se dirigeait vers la fenêtre, il saisit sa robe dans une attitude suppliante. « Je ne suis qu'un mortel, » lui représenta Scrooge et par conséquent je pourrais bien tomber. « Permettez seulement que ma main vous touche là, » dit l'esprit, mettant sa main sur le cœur de Scrooge, « et vous serez soutenu dans bien d'autres épreuves encore. » Comme ils prononçaient ces paroles, ils passèrent à travers la muraille et se trouvèrent sur une route en rase campagne, avec des champs de chaque côté. La ville avait entièrement disparu, on ne pouvait plus en voir de vestiges. L'obscurité et le brouillard s'étaient évanouis en même temps, car c'était un jour d'hiver, brillant de clarté, et la neige couvrait la terre. « Bon Dieu !» dit Scrooge, en joignant les mains tandis qu'il promenait ses regards autour de lui. « C'est en ce lieu que j'ai été élevé, c'est ici que j'ai passé mon enfance. » L'esprit le regarda avec bonté. Son doux attouchement, quoiqu'il eût été léger et n'eût duré qu'un instant, avait réveillé la sensibilité du vieillard. Il avait la conscience d'une foule d'odeurs flottant dans l'air, dont chacune était associée, avec un millier de pensées, d'espérances, de joies, de préoccupations, oubliées depuis longtemps, bien longtemps. « Votre lèvre tremble, » dit le fantôme, « et qu'est-ce que vous avez donc là sur la joue ?»« Rien, » dit Scrooge tout bas, d'une voix singulièrement émue, « ce n'est pas la peur qui me creuse les joues, ce n'est rien, c'est seulement une fossette que j'ai là. Menez-moi, je vous prie, où vous voulez. »« Vous vous rappelez le chemin ?» demanda l'esprit. « Me le rappelez, » s'écria Scrooge avec chaleur. « Je pourrais m'y retrouver les yeux bandés. »« Il est bien étrange alors que vous l'ayez oublié depuis tant d'années, » observa le fantôme. « Avançons. » Ils marchèrent le long de la route, Scrooge reconnaissant chaque porte, chaque poteau, chaque arbre, jusqu'au moment où un petit bourg apparut dans le lointain avec son pont, son église et sa rivière au cours sinueux. Quelques poneys au long crin se montrèrent en ce moment trottant vers eux, montés par des enfants qui appelaient d'autres enfants juchés dans des carrioles rustiques et des charrettes que conduisaient les fermiers. Tous ces enfants étaient très animés, 
et échangeaient ensemble mille cris variés jusqu'à ce que les vastes campagnes furent si remplies de cette musique joyeuse que l'air mis en vibration riait de l'entendre. « Ce ne sont là que les ombres des choses qui ont été, dit le spectre. Elles ne se doutent pas de notre présence. » Les gays voyageurs avancèrent vers eux, et à mesure qu'ils venaient, Scrooge les reconnaissait et appelait chacun d'eux par son nom. Pourquoi était-il réjoui, plus qu'on ne peut le dire, de les voir Pourquoi son œil, ordinairement sans expression, s'illuminait-il Pourquoi son cœur bondissait-il à mesure qu'il passait pourquoi fut-il rempli de bonheur quand il les entendit se souhaiter l'un à l'autre un gai Noël, en se séparant au carrefour et au chemin de traverse qui devait les ramener chacun à son logis Qu'était un gai Noël pour Scrooge Foin du gai Noël Quel bien lui avait-il jamais fait ?« L'école n'est pas encore tout à fait déserte, » dit le fantôme. « Il y reste encore un enfant solitaire, oublié par ses amis. » Scrooge dit qu'il le reconnaissait et il soupira. Ils quittèrent la grande route pour s'engager dans un chemin creux parfaitement connu de Scrooge et s'approchèrent bientôt d'une construction en briques d'un rouge sombre avec un petit homme surmonté d'une girouette. Sous le toit, une cloche était suspendue. C'était une maison vaste mais qui témoignait des vicissitudes de la fortune car on se servait peu de ces spacieuses dépendances. Les murs étaient humides et couverts de mousse, leurs fenêtres brisées et les portes délabrées. Des poules gloussaient et se pavanaient dans les écuries, les remises et les hangars étaient envahis par l'herbe. À l'intérieur, elle n'avait pas gardé plus de reste de son ancien état, car en entrant dans le sombre vestibule et en jetant un regard à travers les portes ouvertes de plusieurs pièces, ils les trouvèrent pauvrement meublées, froides et solitaires. Il y avait dans l'air une odeur de renfermé. Tout en ce lieu respirait un dénuement glacial, qui donnait à penser que ses habitants se levaient souvent avant le jour pour travailler et n'avaient pas trop de quoi manger. Ils allèrent, l'esprit et Scrooge, à travers le vestibule, à une porte située sur le derrière de la maison. Elle s'ouvrit devant eux et laissa voir une longue salle triste et déserte que rendaient plus déserte encore des rangées de bancs et de pupitres en simple sapin. À l'un de ces pupitres, près d'un faible feu, lisait un enfant demeuré tout seul. Scrooge s'assit sur un banc et pleura en se reconnaissant lui-même, oublié, délaissé, comme il avait coutume de l'être alors. Pas un écho endormi dans la maison, pas un cri des souris se livrant en bataille derrière les boiseries, pas un son produit par le jet d'eau à demi gelé tombant goutte à goutte dans l'arrière-cour, pas un soupir du vent parmi les branches sans feuilles d'un peuplier découragé, pas un battement sourd d'une porte de magasin vide. Non, non pas le plus léger pétillement du feu qui ne fit sentir au cœur de Scrooge sa douce influence et ne donna un plus libre cours à ses larmes. L'esprit lui toucha le bras et lui montra l'enfant, cet autre lui-même, attentif à sa lecture. Soudain, un homme vêtu d'un costume étranger, visible comme je vous vois, parut debout derrière la fenêtre avec une hache attachée à sa ceinture et conduisant par le licou un âne chargé de bois. « Mais c'est Ali Baba !» s'écria Scrooge en extase. « C'est le bon vieil Ali Baba, l'honnête homme. Oui, oui, je le reconnais. C'est un jour de Noël que cet enfant là-bas avait été laissé ici tout seul et que lui, il vint pour la première fois précisément accoutré comme cela. « Pauvre enfant !» et Valentin dit Scrooge. « Et son coquin de frère Orson, les voilà aussi. »« Et quel est son nom à celui-là qui fut déposé tout endormi, presque nu, à la porte de Damas ?» Ne le voyez-vous pas Et le palefrenier du sultan renversé sans dessus dessous par les génies. Le voilà la tête en bas. Bon, traitez-le comme il le mérite. J'en suis bien aise. Qu'avait-il besoin d'épouser la princesse Quelle surprise pour ses confrères de la cité s'ils avaient pu entendre Scrooge dépenser tout ce que sa nature avait d'ardeur et d'énergie à s'extasier sur de tels souvenirs, moitié riant, moitié pleurant, avec un son de voix des plus extraordinaires et voir l'admiration empreinte sur les traits de son visage. « Voilà le perroquet, » continua-t-il, « le corps vert et la queue jaune avec une huppe semblable à une laitue sur le haut de la tête, le voilà. »« Pauvre Robinson Crusoe, » lui cria-t-il quand il revint au logis, après avoir fait le tour de son île en canot. « Pauvre Robinson Crusoe, où avez-vous été, Robinson Crusoe ?»« L'homme croyait rêver, mais non, il ne rêvait pas. C'était le perroquet, vous savez. »« Voilà vendredi, courant à la petite baie pour sauver sa vie. » Allons vite, courage, houp Puis, passant d'un sujet à l'autre avec une rapidité qui n'était point dans son caractère, touché de compassion et pour cet autre lui-même qui lisait des contes, « Pauvre enfant » répéta-t-il, 
et il se mit encore à pleurer. « Je voudrais, » murmura Scrooge en mettant la main dans sa poche et en regardant autour de lui après s'être essuyé les yeux avec sa manche, « mais il est trop tard maintenant. »« Qu'y a-t-il » demanda l'esprit. « Rien, » dit Scrooge, « rien. »« Je pensais à un enfant qui chantait un Noël hier soir à ma porte. » Je voudrais lui avoir donné quelque chose, voilà tout. » Le fantôme sourit d'un air pensif et de la main lui fit signe de se taire en disant « Voyons un autre Noël. » À ces mots, Scrooge vit son autre lui-même déjà grandi et la salle devint un peu plus sombre et un peu plus sale. Les panneaux étaient fendillés, les fenêtres étaient crevassées, des fragments de plâtre étaient tombés du plafond et ses lattes se montraient à découvert. Mais comment tous ces changements à vue se faisaient-ils Scrooge ne le savait pas plus que vous. Il savait seulement que c'était exact, que tout s'était passé comme cela, qu'il se trouvait là seul encore, tandis que tous les autres jeunes garçons étaient allés passer des joyeuses fêtes dans leur famille. Maintenant, il ne lisait plus, mais il se promenait de long en large en proie au désespoir. Scrooge regarda le spectre, puis, avec un triste hochement de tête, jeta du côté de la porte un coup d'œil plein d'anxiété. Elle s'ouvrit et une petite fille beaucoup plus jeune que l'écolier entra comme un trait. Elle passa ses bras autour de son cou et l'embrassa plusieurs fois en lui disant « Cher, cher frère, je suis venu pour vous emmener à la maison, cher frère, » dit-elle en frappant de ses petites mains l'une contre l'autre. Et, toute courbée en deux à force de rire, « Vous emmenez à la maison, à la maison, à la maison. »« À la maison, petite Fanny ?» répéta l'enfant. « Oui, » dit-elle radieuse. « À la maison, pour tout de bon. À la maison, pour toujours, toujours. Papa est maintenant si bon en comparaison de ce qu'il était autrefois que la maison est comme un paradis. Un de ces soirs, comme j'allais me coucher, il me parla avec une si grande tendresse que je n'ai pas eu peur de lui demander encore une fois si vous ne pourriez pas venir à la maison. Il m'a répondu que oui, que vous le pouviez. » et m'a envoyé avec une voiture pour vous chercher. Vous allez être un homme, ajouta-t-elle en ouvrant de grands yeux. Vous ne reviendrez jamais ici, mais d'abord nous allons demeurer ensemble toutes les fêtes de Noël et passer notre temps de la manière la plus joyeuse du monde. Vous êtes une vraie femme, petite Fanny, s'écria le jeune garçon. Elle battit des mains et se mit à rire, ensuite elle essaya de lui caresser la tête, mais comme elle était trop petite, elle se mit à rire encore et se dressa sur la pointe des pieds pour l'embrasser. Alors, dans son empressement enfantin, elle commença à l'entraîner vers la porte, et lui, il l'accompagnait sans regret. Une voix terrible se fit entendre dans le vestibule. « Descendez la malle de Master Scrooge, allons !» Et en même temps parut le maître en personne qui jeta sur le jeune Monsieur Scrooge un regard de condescendance farouche et le plongea dans un trouble affreux en lui secouant la main en signe d'adieu. Il s'introduisit ensuite, ainsi que sa sœur, dans la vieille salle basse, la plus froide qu'on ait jamais vue, véritable cave où les cartes suspendues aux murailles, les globes célestes et terrestres, dans les embrasures de fenêtres, semblaient glacés par le froid. Il leur servit une carafe d'un vin singulièrement léger et un morceau de gâteau singulièrement lourd, régalant lui-même de ses friandises le jeune couple, en même temps qu'il envoyait un domestique de chétive apparence pour offrir quelque chose au postillon, qui répondit qu'il remerciait bien monsieur, mais que si c'était le même vin qu'il avait déjà goûté auparavant, il aimait mieux d'en rien prendre. Pendant ce temps-là, on avait attaché la malle de maître Scrooge sur le haut de la voiture. Les enfants dirent adieu de très grand cœur au maître, et, montant en voiture, ils traversèrent gaiement l'allée du jardin. Les roues rapides faisaient jaillir comme des flots d'écume la neige et le givre qui recouvraient les sombres feuilles des arbres. « Ce fut toujours une créature délicate qu'un simple souffle aurait pu flétrir, » dit le spectre. « Mais elle avait un grand cœur. »« Oh oui, » s'écria Scrooge, « vous avez raison. Ce n'est pas moi qui dirai le contraire. Esprit, Dieu m'en garde. »« Elle est morte mariée, » dit l'esprit, « et a laissé deux enfants, je crois. »« Un seul, » répondit Scrooge. « C'est vrai, » dit le spectre, « votre neveu. » Scrooge parut mal à l'aise et répondit brièvement, « oui. » Quoiqu'ils n'eussent fait que quitter la pension en ce moment, ils se trouvaient déjà dans les rues populeuses d'une ville où passaient et repassaient des ombres humaines, où des ombres de charrettes et de voitures se disputaient le pavé, où rencontraient enfin le bruit et l'agitation d'une véritable ville. On voyait assez clairement à l'étalage des boutiques que là aussi on célébrait le retour de Noël, mais c'était le soir, et les rues étaient éclairées. 
Le spectre s'arrêta à la porte d'un certain magasin et demanda à Scrooge s'il le reconnaissait. « Si je le reconnais, dit Scrooge, n'est-ce pas ici que j'ai fait mon apprentissage ?» Ils entrèrent à la vue d'un vieux monsieur en perruque galloise assis derrière un pupitre si élevé que si le gentleman avait eu deux pouces de plus, il se serait cogné la tête contre le plafond. Scrooge s'écria en proie à une grande excitation. « Mais c'est le vieux Fezziwig, Dieu le bénisse, c'est Fezziwig ressuscité. » Le vieux Fezziwig posa sa plume et regarda l'horloge qui marquait sept heures. Il se frotta les mains, rajusta son vaste gilet, rit de toutes ses forces, depuis la plante des pieds jusqu'à la pointe des cheveux, et appela d'une voix puissante, sonore, riche, pleine et joviale. « Hola, ô, oh, Ebenezer, Dick !» L'autre Scrooge, devenu maintenant un homme, entra lestement accompagné de son camarade d'apprentissage. « C'est Dick Wilkins, pour sûr, » dit Scrooge au fantôme. « Oui, c'est lui, miséricorde, le voilà. » Il m'était très attaché, le pauvre Dick, ce bien cher Dick. « Allons, allons, mes enfants, » s'écria Fezziwig. « On ne travaille plus ce soir, c'est la veille de Noël. »« Dick, c'est Noël, et Benezer. »« Vite, mettons les volets, » cria le vieux Fezziwig en faisant gaiement claquer ses mains. « Allons tôt. Comment Ce n'est pas encore fait ?» Vous ne croiriez jamais comment ces deux gaillards se mirent à l'ouvrage. Ils se précipitèrent dans la rue, avec les volets, un, deux, trois, les mirent en place, quatre, cinq, six, posèrent les barres et les clavettes, sept, huit, neuf, et revinrent avant que vous essayiez plus compter jusqu'à douze, à le temps comme des chevaux de course. « Oh et oh !» s'écria le vieux Fezziwig descendant de son pupitre avec une merveilleuse agilité. « Débarrassons, mes enfants, et faisons de la place ici. »« Oh là, Dick, allons preste, et Ebenezer !» Débarrassés, ils auraient même tout déménagé s'il avait fallu. Sous les yeux du vieux Fezziwig, ce fut fait en une minute. Tout ce qui était transportable fut enlevé, comme pour disparaître à tout jamais de la vie publique. Le plancher balayé et arrosé... Les lampes apprêtées, un tas de charbon jeté sur le feu, et le magasin devint une salle de bal, aussi commode, aussi chaude, aussi sèche, aussi brillante qu'on pouvait le désirer pour une soirée d'hiver. Vint alors un ménétrier avec son livre de musique. Il monta au haut du grand pupitre, en fit un orchestre et produisit des accords réjouissants, comme la colique. Puis entra Madame Fezziwick, un vaste sourire, en personne, puis entrèrent trois Miss Fezziwig radieuses et adorables, puis entrèrent les six jeunes poursuivants dont elles brisaient les cœurs. Puis entrèrent tous les jeunes gens et toutes les jeunes filles employées dans le commerce de la maison. Puis entra la servante avec son cousin le boulanger, puis entra la cuisinière avec l'ami intime de son frère, le marchand de lait, puis entra le petit apprenti d'en face soupçonné de ne pas avoir assez de quoi manger chez son maître. Il se cachait derrière la servante du numéro 15, à laquelle sa maîtresse, le fait est éprouvé, avait tiré les oreilles. Ils entrèrent tous l'un après l'autre, quelques-uns d'un air timide, d'autres plus hardiment, ceux-ci avec grâce, ceux-là avec gaucherie, qui poussant, qui tirant, enfin tous entrèrent de façon ou d'autre, et n'importe comment. Ils partirent tous, vingt couples à la fois, se tenant par la main et formant une ronde. La moitié se pose en avant, puis revient en arrière, c'est au tour de ceux-ci de se balancer en cadence, c'est au tour de ceux-là, à entraîner le mouvement, puis ils recommencent tous à tourner en rond plusieurs fois, se groupant, se serrant, se poursuivant les uns les autres. Le vieux couple n'est jamais à sa place, et les jeunes couples repartent avec vivacité quand ils l'ont mis dans l'embarras. Puis enfin, la chaîne est rompue et les danseurs se trouvent sans vis-à-vis. -vis. Après ce beau résultat, le vieux Fezziwick, frappant des mains pour suspendre la danse, s'écria « C'est bien !» et le ménétrier plongea son visage échauffé dans un pot de porteur, spécialement préparé à cette intention. Mais lorsqu'il reparut, dédaignant le repos, il recommença de plus belle, quoiqu'il n'y eût pas encore de danseur, comme si l'autre ménétrier avait été reporté chez lui, épuisé sur un volet de fenêtre, et que ce fut un nouveau musicien qui fut venu le remplacer, résolu à vaincre ou à périr. Il y eut encore des danses, et le jeu des gages touchés, puis encore des danses, un gâteau, du négus, une énorme pièce de rôti froid, une autre de bouillie froid, des pâtés au hachis, de la bière en abondance, mais le grand effet de la soirée, ce fut après le rôti et le bouilli, quand le ménétrier, un femme à toi, remarquez bien, un diable d'homme qui connaissait bien son affaire, ce n'est ni vous ni moi qui aurions pu lui en remontrer, 
commença à jouer si Robert de Coverley. Alors s'avança le vieux Fezziwig pour danser avec Madame Fezziwig. Ils se placèrent en tête de la danse. En voilà de la besogne, vingt-trois ou vingt-quatre couples à conduire, et des gens avec lesquels il n'y avait pas à badiner, des gens qui voulaient danser et ne savaient ce que c'était que d'aller le pas. Mais quand ils auraient bien été deux ou trois fois aussi nombreux, quatre fois même, le vieux Fezziwig aurait été capable de leur tenir tête, Madame Fezziwig pareillement. Quant à elle, c'était sa digne compagne, dans toute l'étendue du mot. Si ce n'était pas là un assez bel éloge, qu'on m'en fournisse un autre, et j'en ferais mon profit. Les mollets de Fezziwig étaient positivement comme deux astres. C'étaient des lunes qui se multipliaient dans toutes les évolutions de la danse. Ils paraissaient, disparaissaient, reparaissaient de plus belle. Et quand le vieux Fezziwig et Madame Fezziwig eurent exécuté toute la danse, avancez et reculez, tenez votre danseuse par la main, balancez, saluez, le tire bouchon, enfilez l'aiguille et reprenez vos places, Fezziwig faisait des entrechats si lestement qu'il semblait jouer du flageolet avec ses jambes et retombait ensuite en place sur ses pieds droit comme un i. Quand l'horloge sonna onze heures, le bal domestique prit fin, Monsieur et Madame Fezziwig allèrent se placer de chaque côté de la porte et secouant amicalement les mains à chaque personne individuellement, lui aux hommes, elle aux femmes, à mesure que l'on sortait, ils leur souhaitèrent à tous un joyeux Noël. Lorsqu'il ne resta plus que deux apprentis, ils leur firent les mêmes adieux, puis les voix joyeuses se turent et les jeunes gens regagnèrent leur lit placés sous un comptoir de l'arrière-boutique. Pendant tout ce temps, Scrooge s'était agité comme un homme qui aurait perdu l'esprit. Son cœur et son âme avaient pris part à cette scène avec son autre lui-même. Il reconnaissait tout, se rappelait tout, jouissait de tout, éprouvait la plus étrange agitation. Ce ne fut plus que quand ces brillants visages de son autre lui-même et de Dick eurent disparu à leurs yeux qu'il se souvint du fantôme et s'aperçut que ce dernier le considérait très attentivement, tandis que la lumière dont sa tête était surmontée brillait d'une clarté de plus en plus vive. « Il faut bien peu de choses, dit le fantôme, pour inspirer à ces sottes gens tant de reconnaissance. »« Peu de choses, répéta Scrooge. » L'esprit lui fit signe d'écouter les deux apprentis qui répandaient leur cœur en louange sur Fezziwig, puis ajouta lorsqu'il eut obéi. « Et quoi, voilà pas grand-chose. Il a dépensé quelques livres sterling de votre argent mortel, trois ou quatre peut-être. Cela vaut-il la peine de lui donner tant d'éloges ?»« Ce n'est pas cela, dit Scrooge, excité par cette remarque. » et en parlant, sans s'en douter, comme son autre lui-même, et non pas comme le Scrooge d'aujourd'hui. « Ce n'est pas cela, esprit. Fezziwig a le pouvoir de nous rendre heureux ou malheureux, de faire que notre service devienne léger ou pesant, un plaisir ou une peine, que ce pouvoir consiste en paroles et en regards, en choses si insignifiantes, si fugitives qu'il est impossible de les additionner et de les aligner en compte. Eh bien Qu'est-ce que cela fait Le bonheur qu'il nous donne est tout aussi grand que s'il coûtait une fortune. » Scrooge surprit le regard perçant de l'esprit et s'arrêta. « Qu'est-ce que vous avez ?» demanda le fantôme. « Rien de particulier, » répondit Scrooge. « Vous avez l'air d'avoir quelque chose, » insista le spectre. « Non, » dit Scrooge, « non. Seulement j'aimerais à pouvoir dire en ce moment un mot ou deux à mon commis. Voilà tout. » Son autre lui-même éteignit les lampes au moment où il exprimait ce désir. Et Scrooge et le fantôme se trouvèrent de nouveau côte à côte en plein air. « Mon temps s'écoule, » observa l'esprit. « Vite !» Cette parole n'était point adressée à Scrooge ou à quelqu'un qu'il pût voir. Mais elle produisit un effet immédiat car Scrooge se revit encore. Il était plus âgé maintenant, un homme dans la fleur de l'âge. Son visage n'avait point les traits durs et sévères de sa maturité, mais il avait commencé à porter des marques de l'inquiétude et de l'avarice. Il avait dans son regard une mobilité ardente, avide, inquiète, qui indiquait la passion qu'il avait pris racine en lui. On devinait déjà de quel côté allait se projeter l'ombre de l'arbre qui commençait à grandir. Il n'était pas seul, il se trouvait au contraire à côté d'une belle jeune fille, vêtue de deuil, dont les yeux pleins de larmes brillaient à la lumière du spectre de Noël passé. « Peu importe, disait-elle doucement, à vous du moins. » Une autre idole a pris ma place, et, si elle peut vous réjouir et vous consoler plus tard, comme j'aurais essayé de le faire, je n'aurais pas autant de raisons de m'infliger. « Quelle idole a pris votre place » répondit-il. « Le veau d'or. »« Voilà bien l'impartialité du monde, » dit-il. « Il, il n'y a rien qu'il traite plus durement que la pauvreté, et il n'y a rien qui fasse profession de condamner avec autant de sévérité que la poursuite de la richesse. » 
Vous craignez trop l'opinion du monde, répliquait la jeune fille avec douceur. Vous avez sacrifié toutes vos espérances à celle d'échapper un jour à son mépris sordide. J'ai vu vos plus nobles aspirations disparaître une à une jusqu'à ce que la passion dominante, le lucre, vous ait absorbé. N'ai-je pas raison Eh bien, quoi reprit-il. Lorsque même je serai devenu plus raisonnable en vieillissant, après, je ne suis pas changé à votre égard. Elle secoua la tête. Suis-je changé Notre engagement est bien ancien. Nous l'avons pris ensemble quand nous étions tous les deux pauvres et contents de notre état, en attendant le jour où nous pourrions améliorer notre fortune en ce monde par notre patiente industrie. Vous avez bien changé. Quand cet engagement fut pris, vous étiez un autre homme. J'étais un enfant, s'écria-t-il avec impatience. Votre propre conscience vous dit que vous n'étiez point alors ce que vous êtes aujourd'hui, répliqua-t-elle. Pour moi, je suis la même. Ce qui pouvait nous promettre le bonheur quand nous n'avions qu'un cœur, n'est plus qu'une source de peine depuis que nous en avons deux. Combien de fois, et avec quelle amertume j'y ai pensé Je ne veux pas vous le dire. Il suffit que j'y ai pensé, et que je puisse à présent vous rendre votre parole. Ai-je jamais cherché à la reprendre De bouche, non jamais. Comment alors En changeant du tout au tout, votre humeur n'est plus la même, ni l'atmosphère au milieu de laquelle vous vivez, ni l'espérance qui était le but principal de votre vie. Si cet engagement n'eût jamais existé entre nous, dit la jeune fille, le regardant avec douceur, mais avec fermeté, dites-le-moi, rechercheriez-vous ma main aujourd'hui Oh non Il parut prêt à céder en dépit de lui-même à cette supposition trop vraisemblable. Cependant, il ne se rendit pas encore. Vous ne le pensez pas, dit-il. Je serais bien heureuse de penser autrement si je le pouvais, répondit-elle. Dieu le sait pour que je me sois rendu moi-même à une vérité aussi pénible, il faut bien qu'elle ait une force irrésistible. Mais si vous étiez libre aujourd'hui, ou demain comme hier, puis-je croire que vous choisiriez pour femme une fille sans dot, vous qui, dans vos plus intimes confidences, alors que vous lui ouvriez votre cœur avec le plus d'abandon, ne cessiez de peser toute chose dans des balances de l'intérêt, et de tout estimer par le profit que vous pouviez en retirer ou si, venant à oublier un instant à cause d'elle les principes qui font votre seule règle de conduite, vous vous arrêtiez à ce choix, ne sais-je donc pas que vous tarderiez point à le regretter et à vous en repentir J'en suis convaincu. C'est pourquoi je vous rends votre liberté, de grand cœur, à cause même de l'amour que je vous portais autrefois quand vous étiez si différent de ce que vous êtes aujourd'hui. » Il allait parler, mais elle continua en détournant les yeux. Peut-être, mais non, disons plutôt, sans aucun doute la mémoire du passé m'autorise à l'espérer, vous souffrirez de ce parti. Mais encore un peu, bien peu de temps, et vous bannirez avec empressement ce souvenir important, comme un rêve inutile et fâcheux, dont vous vous féliciterez d'être délivré. Puisse la nouvelle existence que vous aurez choisie vous rendre heureux. Elle le quitta, et ils se séparèrent. « Esprit, dit Scrooge, ne me montrez plus rien, ramenez-moi à la maison. »« Pourquoi vous plaisez-vous à me tourmenter ?»« Encore une ombre, » cria le spectre. « Non, plus d'autres, » dit Scrooge. « Je n'en veux pas voir davantage. Ne me montrez plus rien. » Mais le fantôme impitoyable l'étreignit entre ses deux bras et le força à considérer la suite des événements. Ils se trouvèrent tout à coup transportés dans un autre lieu où une scène d'un autre genre vint frapper leur regard. C'était une chambre, ni grande, ni belle, mais agréable et commode. Près d'un bon feu d'hiver était assise une belle jeune fille qui ressemblait tellement à la dernière que Scrooge l'a prit pour elle, jusqu'à ce qu'il aperçut cette dernière devenue maintenant une grave mère de famille assise vis-à-vis -vis de sa fille. Le bruit qui se faisait dans cette chambre était assourdissant, car il n'y avait là plus d'enfants que Scrooge dans l'agitation extrême de son esprit n'en pouvait compter, et bien différent de la joyeuse troupe dont parle le poème au lieu de quarante enfants silencieux, comme s'il n'y en avait eu qu'un seul. Chacun d'eux, au contraire, se montrait bruyant et tapageur comme quarante. La conséquence inévitable d'une telle situation était un vacarme dont rien ne saurait donner une idée, mais personne ne semblait s'en inquiéter. Bien plus, la mère et la fille en riaient de tout cœur et s'en amusaient beaucoup. Celle-ci, ayant commencé à se mêler à leur jeu, fut aussitôt mise au pillage par ces petits brigands qui la traitèrent sans pitié. Que n'aurais-je pas donné pour être l'un d'eux 
Quoique assurément, je ne me fusse jamais conduit avec tant de rudesse, oh non, je n'aurais pas voulu pour tout l'or du monde avoir emmêlé si rudement ni tiré avec tant de brutalité ses cheveux si bien peignés. Et quant au charmant petit soulier, je me serais bien gardé de lui ôter de force. Dieu me bénisse quand il se serait agi de sauver ma vie. Pour ce qui est de mesurer sa taille en jouant comme il le faisait sans scrupule, ces petits audacieux ne l'auraient certainement pas osé non plus. J'aurais craint qu'en punition de ce sacrilège, mon bras ne fût condamné à s'arrondir toujours, sans pouvoir se redresser jamais. Et pourtant, je l'avoue, j'aurais bien voulu toucher ses lèvres, lui adresser des questions afin qu'elle fût forcée de les ouvrir pour me répondre, fixer mes regards sur les cils de ses yeux baissés, sans la faire rougir, dénouer sa chevelure ondoyante dont une seule boucle eût été pour moi le plus précieux de tous les souvenirs. Bref, j'aurais voulu, je le confesse, qu'il me fût permis de jouir auprès d'elle des privilèges d'un enfant, et cependant demeurer assez homme pour en apprécier toute la valeur. Mais voilà qu'en ce moment on entendit frapper à la porte, et il s'en suivit immédiatement un tel tumulte, une telle confusion, que le groupe aussi bruyant qu'animé qui l'entourait, la porta violemment, sans qu'elle pût s'en défendre, la figure riante et les vêtements en désordre du côté de la porte, au devant du père qui rentrait suivi d'un homme chargé de joujoux et de cadeaux de Noël. Quand se figurent les cris, les batailles, les assauts livrés au commissaire sans défense. C'est à qui l'escaladra avec les chaises en guise d'échelle, pour fouiller dans ses poches, lui arracher les petits paquets enveloppés de papier gris, le saisir par la cravate, se suspendre à son cou, lui distribuer en signe d'une tendresse que rien ne peut réprimer, force de coups de poing dans le dos, force de coups de pied dans les os des jambes, et puis quel cri de joie et quel bonheur accueille l'ouverture de chaque paquet quel effet produit la fâcheuse nouvelle que le marmot a été pris sur le fait mettant dans sa bouche une poêle à frire du ménage et qu'il est plus que suspecté d'avoir avalé un dindon en sucre collé sur un plat de bois Quel immense soulagement de reconnaître que c'est une fausse alarme Leur joie, leur reconnaissance, leur enthousiasme, tout cela ne saurait se décrire. Enfin, l'heure étant arrivée, peu à peu les enfants, avec leurs émotions, sortent du salon l'un après l'autre, montrent l'escalier quatre à quatre jusqu'à leur chambre située au dernier étage, où ils se couchent et le calme renaît. Alors Scrooge redoubla d'attention quand le maître du logis sur lequel s'appuyait tendrement sa fille s'assit entre elle et sa mère au coin du feu, et quand il vint à penser qu'une autre créature semblable, tout aussi gracieuse, tout aussi belle, aurait pu l'appeler son père et faire un printemps du triste hiver de sa vie. Ses yeux se remplirent de larmes. « Bella, dit le mari, se tournant vers sa femme avec un sourire, « j'ai vu ce soir un de vos anciens amis. »« Qui donc ?»« Devinez. »« Comment le puis-je »« Mais j'y suis, » ajouta-t-elle aussitôt, en riant comme lui. « C'est Monsieur Scrooge. »« Lui-même, je passais devant la fenêtre de son comptoir, et comme les volets n'étaient point fermés, et qu'il y avait de la lumière, je n'ai pu m'empêcher de le voir. »« Son associé se meurt, dit-on. » Il était donc là, seul comme toujours, je pense, tout seul au monde. « Esprit, dit Scrooge, d'une voix saccadée, éloignez-moi d'ici. Je vous ai prévenu, répondit le fantôme, que je vous montrerai les ombres de ce qui a été. Ne vous en prenez pas à moi, si elles sont ce qu'elles sont, et non autre chose. « Emmenez-moi, s'écria Scrooge, je ne puis supporter davantage ce spectacle. » Il se tourna vers l'esprit, et voyant qu'il le regardait avec un visage dans lequel... Par une singularité étrange se retrouvaient les traits épars de tous les visages qu'il lui avait montrés, il se jeta sur lui. « Laissez-moi » s'écria-t-il, « ramenez-moi, cessez de m'obséder. » Dans la lutte, si toutefois c'était une lutte car le spectre sans aucune résistance apparente ne pouvait être ébranlé par aucun effort de son adversaire, Scrooge observa que la lumière de sa tête brillait de plus en plus éclatante. Rapprochant alors dans son esprit cette circonstance de l'influence que le fantôme exerçait sur lui, il saisit l'éteignoir et par un mouvement soudain le lui enfonça vivement sur la tête. L'esprit s'affaissa tellement sous ce chapeau fantastique qu'il disparut presque en entier. Mais Scrooge avait beau peser sur lui de toutes ses forces, il ne pouvait venir à bout de cacher la lumière qui s'échappait de dessous l'éteignoir et rayonnait autour de lui sur le sol. Il se sentit épuisé et dominé par un irrésistible besoin de dormir, puis bientôt il se trouva dans sa chambre à coucher. 